എന്നുള്ള വിശേഷം എല്ലാവരും സുഖം തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങളോട് സുഖമായിരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന് പ്രത്യേകം നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വിനാസ് കറികളിൽ എട്ട് ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ആഘോഷം ആഘോഷം കാര്യത്തെ ആഘോഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കേക്ക് ഒന്നും മുറിക്കുന്നില്ല എന്ന് സാധാരണ ഒരു ദിവസം പോലെ തന്നെ അപ്പൊ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്വീറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ആവശ്യ പേര് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് അതായത് ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റേഡ് നമ്മുടെ കസ്റ്റഡ് പൗഡർ വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് അപ്പൊ അത് അത് തന്നെ ഞങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം അതായിരിക്കില്ല അതിന്റെ ഒരു ശരി അല്ല എന്റെ ഭാര്യക്ക് ഞാൻ വായില് വെച്ച് കൊടുക്കണം പറഞ്ഞിട്ട് ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ഞാൻ ചെയ്യാത്ത ഒരു പ്രക്രിയയാണ് എന്തായാലും നമ്മുടെ യൂട്യൂബാണ് നമ്മുടെ വിനാസ് കറികളിലാണ് ജാനിനെ പല കാര്യം ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് വരെ എറിഞ്ഞു വരാൻ പറ്റുന്ന നോക്കിയത് നിങ്ങൾക്കും കൂടെ മധുരം ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കാണ് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ ഇതിൽ കൂടെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാലും നിങ്ങള് എല്ലാവരും ശരി നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം അപ്പൊ എന്താ പറയാ ഒരുപാട് 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 സന്തോഷമുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളോട് എന്താ പറയണ്ടത് എനിക്കറിയില്ല എല്ലാ ഓരോ ലക്ഷം പിന്നിടുമ്പോഴും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരേപോലെ തന്നെ തന്നെയാണ് മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ലേ ഒരു കുഞ്ഞ് വളർന്ന് വലുതാവുമ്പോ ഒരു അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ആ സന്തോഷം തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഓരോ സബ്സ്ക്രൈബർ കൂടുമ്പോൾ എനിക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരാൾ തൊട്ടിട്ട് ഇപ്പോ എട്ട് ലക്ഷത്തി ചില്ലാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും എനിക്ക് വിലപ്പെട്ട തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയാ നിർദ്ദേശങ്ങളും നല്ല നല്ല കമന്റ്സും എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ മോശം കമന്റ്സ് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ പറയാറുള്ള പോലെ തന്നെ ട്രാഷിൽ ഇടാറുള്ളത് അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ സ്നേഹവും പിന്നെ കട്ട സപ്പോർട്ടൊക്കെ ഞാൻ ഇനിയും ഇനിയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അല്ലെ അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ എന്താ ചേട്ടാ പറയാനുള്ളത് പോലെ മറന്നിട്ടുണ്ടോ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും മറന്നിട്ടില്ല എട്ട് ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയി നിൽക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു പറയാനൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ആദ്യം തൊട്ടേ നമുക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ അല്ലെങ്കിൽ വീണയുടെ ഒരു പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിഗിനേഴ്സിനുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഇപ്പൊ തുടക്ക കാലത്ത് വീണ തുടങ്ങിയ കാലത്ത് എൻ്റെ ഒരു നിഷ്കർഷയായിരുന്നു ഏറ്റവും ടൈം കുറച്ച് മൂന്ന് തൊട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ മാക്സിമം ലെങ്ത്തുള്ള വീഡിയോസ് മതി കാരണം ഞാൻ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന എന്നെ പോലെ ഒരാള് വളരെ തിരക്കുള്ള ജോലിക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകണം അപ്പൊ അന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോ കാണാൻ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കഴിക്കുക അഞ്ച് മിനിറ്റ് കുറവാണ് നല്ല കാണുള്ളൂ അല്ലെ അതിൽ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ഒന്നും കുത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്നു കാണില്ല അപ്പൊ ഈ വീഡിയോസ് ചെയ്തു തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ആ ലൈഫിനുള്ളിൽ നിർത്തിയാലേ ആളുകൾ കാണുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം വീണയുടെ ലെങ്ത് കൂടിയ വീഡിയോസിനെ കിട്ടിയ റെസ്പോൺസസ് മനസ്സിലായി തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് എന്നിലെ ആ ഒരു നമ്പേഴ്സ് ആള് സാറുണ്ട് ആ ഇത് ആൾക്കാർക്ക് രുചിക്കുന്നത് ഇതാണ് അപ്പോ നമ്മുടേതല്ല നമ്മുടെ നമ്മൾ കാണുന്ന ലോകം മാത്രമല്ല എല്ലാവരുടെയും ലോകം പലരുടെയും ലോകങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ് പലർക്കും വീട്ടിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുമ്പോ നൊസ്റ്റാൾജിയ ആ അടുക്കളയില് ആ ഈ നാടിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ശബ്ദത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഒരാൾ കൂടെ ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ ഏകാന്തത എന്നൊരു മോചനം അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അത് നാട്ടുഭാഷയിൽ വീട്ടിലുള്ള ഒരു ചേച്ചി പറഞ്ഞു തരുന്ന പോലെ പറഞ്ഞു തരുന്ന രീതി പറയാൻ ആളുണ്ടാവും അതൊക്കെ താല്പര്യമുള്ള ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന രീതി മാത്രമുള്ള ആൾക്കാരല്ല ഈ ലോകത്തുള്ളത് എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച ഒരു വലിയ പാഠമായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ഈ എട്ട് ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൽ ഒരു വലിയ വിഭാഗം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത്രയും വിപുലമായ രീതിയിൽ ഈ കുടുംബം വളരില്ലായിരുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അന്ന് ആ തുടക്കത്തിൽ പറ്റിയ എന്റെ തെറ്റിൽ നിന്ന് വീണ ഇങ്ങനെ വഴിമാറി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വഴി മാറിയുള്ള സഞ്ചാരത്തിന് തുടക്കമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും നന്ദി കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ അതായത് എന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയാലും ഞാൻ
കുടുംബത്തിലെ മെമ്പേഴ്സ് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ആ മാറ്റം അല്ലെ അപ്പോ അതിനൊക്കെ നിങ്ങളാണ് എനിക്ക് ശക്തി തന്നത് കാരണം വീണ അത് ഇത് മതി ഇതാണ് നല്ലതെന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾ എന്നോട് ഒരുപാട് പേര് സജഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആദ്യത്തെ വീഡിയോസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പോരായ്മകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇപ്പൊ മറ്റേ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാത്രത്തിന്റെ കാര്യത്തിനാണെങ്കിലും എഡിറ്റിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിനാണെങ്കിലും ലൈറ്റിന്റെ കാര്യത്തിനാണെങ്കിലും ഈവൻ ക്യാമറ നന്നായിട്ട് ക്യാമറ തന്നെയായിരുന്നു അല്ലേ അത് ക്യാമറ തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ അടുക്കളയിലായതുകൊണ്ട് ലൈറ്റ് ഒക്കെ വളരെ മോശമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ എന്നെ കൊണ്ടും ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ടും പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ശരിയാക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാന്ന് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം നിങ്ങളുടെ നല്ല സജഷൻസും നിങ്ങളുടെ ക്രിറ്റിസിസംസ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം പേരും ഇതാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എങ്കിൽ ബാക്കി പത്ത് ശതമാനത്തിന് പിണക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പിണക്കിക്കൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു നമ്മൾ ബോധപൂർവം എടുക്കുന്ന ചില ഡിസിഷൻസ് എല്ലാവരും തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഒരു സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മളേതായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് വേണം നമ്മുടേതായ ഒരു ഡിസിഷൻസ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും പറയണമൊക്കെ തീരുന്നത് നമ്മൾ ഒന്നും അല്ലാത്ത രീതിയിലോട്ട് മാറും വീണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് വീണ അല്ലെങ്കിൽ താല്പര്യം ഉള്ളത് എന്നാൽ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് അത് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ചിലർ ചോദിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ വലിയ വീഡിയോ ചെയ്ത് ചെറിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തൂടെ ചെയ്യാം അത് എപ്പോ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കും ചിലപ്പോ രണ്ടായിരം വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ ശേഷമായിരിക്കും നമ്മൾ ചെറിയ വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ അത് ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ അല്ലേ സോ ചിലപ്പോ ഈ പാറ്റേൺ മാറും ഓരോ ഇതിലും നമ്മള് ആദ്യം കുക്കിംഗ് മാത്രമായിരുന്നു പിന്നെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങി ട്രാവൽ വന്നു തുടങ്ങി ബിഹൈൻഡ് ദ സീൻസ് വന്നു തുടങ്ങി അപ്പൊ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് നമ്മളെ തന്നെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം എന്താണ് നമുക്ക് രുചിക്കുന്നത് എന്ത് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ആണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്റർടൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതുപോലുള്ള ഇതുകൾ ഓരോന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കവർ ചെയ്യുന്നു ഒപ്പം ഇതിന്റെ ഈ മാധ്യമത്തിന്റെ ഒരു വണ്ടർഫുൾ ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഇൻസ്റ്റന്റ് ആണ് ഒരു വീഡിയോയിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാം ഇത് ആ ആൾക്കാർക്ക് രുചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇതിന് ഇത് ഓടോ എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഒരു സിനിമ പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും അത് റിലീസ് ആവണവരെ കാത്തിരിക്കും ഇത് അതെ ഇന്ന് പിടിച്ചാൽ പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ വേണമെങ്കിൽ റിലീസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അത് ആ മാധ്യമത്തിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഞങ്ങൾ മാക്സിമം ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ സജഷൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ചില എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലാത്തത് പിന്നത്തേക്ക് മാറ്റിയത് തള്ളിക്കളയുന്നു ചിലപ്പോ പിന്നത്തേക്ക് മാറ്റിയത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീണാസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് റീസെന്റ് ആയിട്ട് ചാലഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറെ പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ അതിൽ കുറെ പത്തമ്പത് വീഡിയോ ആയിരുന്നു തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ കുറെ വീഡിയോസ് നാൽപ്പത്തെട്ട് അങ്ങനെ വീഡിയോ വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ അതിൽ വളരെ രണ്ട് മൂന്നാല് പേര് നന്നായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇനിയും ഞങ്ങൾ നല്ല നല്ല ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഒരേ പാറ്റേൺ ആണ് പിന്തുടർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് പ്രൈസ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് മാസത്തെ സമയപരിധി തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ചാം തീയതി തന്നെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് അത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ട് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അല്ലെ ഞങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് സമയം ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ എന്ത് വേണേലും നല്ലൊരു പുതുമ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക ഇപ്പൊ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ഒക്കെ പോലെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരിക്കില്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കും അതൊരു എന്താ പറയാ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അഞ്ഞൂറാമത് എപ്പിസോഡ് ആണ് അത് മറന്നു പോയി ഞാൻ അപ്പൊ എട്ട് ലക്ഷമായി അതേപോലെ തന്നെ അഞ്ഞൂറാമത്തെ എപ്പിസോഡും കൂടിയാണ് അപ്പൊ മൂന്ന് വർഷം രണ്ട് മാസമായിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ കഥകളിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ ഈ സമയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇതൊരു വലിയൊരു അ
ആഗ്രഹമുള്ളവർ എന്നെ കാ എന്നെയും കുടുംബത്തിനെയും കാണാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ മാത്രം അവരോടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓഗസ്റ്റ് നാലാം തീയതി നമ്മുടെ കാസ്നോൽ വെച്ചിട്ടാണ് മീറ്റപ്പ് ഈവനിങ് തൃശ്ശൂർ മൂന്ന് മണി മുതൽ ആറ് മണി വരെയാണ് സമയം ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ കാര്യം ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ളവർ വരിക അതേപോലെ തന്നെ കണ്ട് നമുക്ക് സംസാരിച്ചിട്ട് ഒരു സെൽഫി കൊടുത്തിട്ട് പോവാം അന്ന് ഇവിടെ ദുബായിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒട്ടും ഫോമലില്ലാത്ത ഒരു ചെറിയൊരു മീറ്റപ്പ് കേട്ടോ അപ്പൊ അത്രയ്ക്കാണ് ഈ അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളത് അപ്പോ അടുത്ത റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു ബൈ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റേർഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയാലോ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഞാനിവിടെ ആദ്യം എടുത്തിരിക്കുന്നത് കസ്റ്റേർഡ് പൗഡർ ആണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വാനില ഫ്ലേവർ ഉള്ള കസ്റ്റേർഡ് പൗഡർ ആണ് യൂഷ്വലി എല്ലാവരും അത് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് എനിക്കും അത് തന്നെയാണ് ഇഷ്ടം പക്ഷെ അതേസമയം സ്ട്രോബെറി ഫ്ലേവർ ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഇന്നത്തെ അളവിന് വേണ്ടത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് പാല് ഇത് പാടെ ഒന്നും മാറ്റാത്ത ഫുൾ ക്രീം മിൽക്ക് ആണ് ഇത് രണ്ട് ഗ്ലാസ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എൽ എ ഗ്ലാസ്സിൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് അതായത് ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് അളന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പാല് അര ഗ്ലാസ് ആണ് വേറെ അളന്ന് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ അര ഗ്ലാസ് പാലിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റേർഡ് പൗഡർ ആദ്യം തന്നെ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് തിളപ്പിച്ച പാലിലോട്ട് ഒഴിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ കസ്റ്റേർഡ് പൗഡർ മാത്രം നമ്മൾ വെറുതെ പാലിലോട്ട് ഒഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിറയെ കട്ട പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ല സോസിൻ്റെ പരുവത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ തിളപ്പിക്കാത്ത പാലാണ് കേട്ടോ തിളപ്പിച്ച പാൽ ഉപയോഗിക്കാം തിളപ്പിക്കാത്ത പാൽ ഉപയോഗിക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടീസ്പൂൺ അല്ല വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ അതായത് പതിനഞ്ച് എം എൽ ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ കണക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് എം എൽ ആണ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റഡ് പൗഡർ നമുക്ക് അര ഗ്ലാസ് പാലിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കസ്റ്റഡ് പൗഡർ കൂടാൻ പാടില്ല കേട്ടോ എനിക്ക് ഒരുപാട് അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ കുക്കിംഗ് അറിയാത്ത സമയത്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ ഇത് വേസ്റ്റിൽ കൊണ്ട് കളഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ചിലർ വിചാരിക്കുന്നത് ഇത്ര ഈസി ആയിട്ടുള്ള സംഭവമല്ല എന്താ ഇത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പക്ഷേ കുക്കിംഗ് അറിയാത്ത കുട്ടികൾക്ക് ഇത് ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് കാരണം കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിട്ടല്ലെങ്കിൽ ഇത് കട്ട പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആർക്കും കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത രൂപത്തിലേക്ക് മാറിപ്പോവും അത് ഉണ്ടാക്കി ഫെയിലിയർ ആയ ആൾക്കാർക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ലേ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലൊക്കെ ഫെയിലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൈവെക്കുക എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കട്ടകളൊക്കെ ഉടച്ച് വെക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ച് പാലിൽ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്സിങ് എളുപ്പമായിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് പാലിൽ ഒരുമിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും ഇതിൻ്റെ കട്ടകളൊക്കെ ഉടഞ്ഞ് കിട്ടാൻ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഇതുപോലെ കുറച്ച് പാലെടുത്തിട്ട് മാത്രം പൊടിയിടുക എന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സൈഡിൽ മാറ്റി വയ്ക്കുക കസ്റ്റർ പൗഡർ പെട്ടെന്ന് മിക്സ് ആവുന്നൊരു പൗഡറാണ് മറ്റേ മൈദയുടെ പോലെ ഒന്നും അല്ല അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതങ്ങ് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കടായി ഒരു പാ സോസ് പാനോ കടായി എന്തെങ്കിലും എടുക്കുക ഈ രണ്ട് ഗ്ലാസ് പാൽ ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ പാൽ ഞാൻ ഇത് തിളപ്പിക്കാത്ത പാലാണ് ഇത് ആദ്യം തന്നെ നന്നായി തിളപ്പിക്കണം അപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ട് തീ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് കാരണം ഇതിൽ താഴെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ കസ്റ്റേർഡ് സോസ് മോശമായിട്ട് മാറും കരിഞ്ഞ മണം വരും പാലടി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അത് എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കണം ചൂടാവാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്വീറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രമാണെങ്കിലും ഇതുപോലത്തെ പാറ്റുലി ആണെങ്കിലും നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം കഴിഞ്ഞ മാസം അവിയുടെ ബേർഡേ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അവനെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പായസമാണ് സേമിയ പായസം അപ്പം ചെറിയ മോനും ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ സേമിയ പായസം മതിയാവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ സേമിയ പായസം വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴേക്കും സേമിയ പായസം
ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലോട്ട് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പഞ്ചസാര ചേർക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് നോക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലാതെ ഒരുമിച്ച് ഒരുപാട് പഞ്ചസാര ആദ്യം തന്നെ ഇടാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പോരാൻ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇത് ലോ ഫാറ്റ് മിൽക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ എപ്പോഴും ഫുൾ ഫാറ്റ് മിൽക്ക് അതായത് പാടം മാറ്റാത്ത കട്ടിപ്പാലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഞാൻ എപ്പോഴും ഇവിടെ അൽറവാബിയുടെ പാലാണ് വാങ്ങിക്കാറ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ മിൽമ പാല് ഫുൾ ഫാറ്റുള്ള പാല് വാങ്ങിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ എനിക്ക് മതി മധുരം ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് മീഡിയം മധുരമാണ് അതേസമയം നല്ലോണം മധുരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ ആവാം ഇനി അതിലോട്ട് നമുക്കൊരു നുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ എന്ത് സ്വീറ്റ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിലും ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് പാലിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിരിയുമെന്ന് ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പാൽ ഒരിക്കലും പിരിയില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ആ സ്വീറ്റിന് പ്രത്യേകിച്ചൊരു സ്വാദ് കൂടും ആ എന്താ പറയുക മധുരം ക്രമീകരിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് നമ്മുടെ ഉപ്പിനുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു നുള്ളു മാത്രം കേട്ടോ ഓവറായിട്ട് ഇടാൻ പാടില്ല അത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ സിമ്മിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ആ കാര്യം മറക്കാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ പാല് ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം താഴെ അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും അത് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് നമുക്ക് പാലിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒഴിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളിത് ഇളക്കാൻ മറക്കരുത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം കട്ട പിടിക്കും ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു അല്പം വാനില എസൻസ് ഒഴിക്കാൻ പോവുകയാണ് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇതിനും ചെറിയൊരു വാനിലയുടെ ഫ്ലേവർ ഉണ്ട് പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ട് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു അല്പം മാത്രം വാനില എസൻസ് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഒരുപാട് വേണ്ട ഒരുപാടായി കഴിഞ്ഞാൽ കുത്ത് കൂടുതൽ വരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കാം ഇത് നന്നായി കുക്ക് ആവണം നമ്മുടെ കോൺഫ്ലോർ കുക്ക് ആയി കിട്ടാൻ കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ കോൺഫ്ലോർ കുക്ക് ആവുന്നവരെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേയിരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നിന്ന് മാറ്റി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ട് മാറ്റാം പക്ഷേ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ എങ്കിൽ മാത്രമാണ് താഴെ പിടിക്കാതിരിക്കുള്ളൂ പിന്നെ കട്ടകളും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ഇളക്കാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും എന്താ പറയുക കൂടുതൽ പാലെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കൂടുതൽ നേരം അത് നന്നായി വറ്റിക്കും അപ്പോഴാണ് കൺസിസ്റ്റൻസി ശരിയാവാറുള്ളത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് പാല് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് തിക്കായിട്ട് മാറി ഞാനിപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അത് നന്നായി കുക്കായിട്ടുണ്ട് മീരിക്കുമ്പോൾ അത് തിക്നെസ് കൂടും അതെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഓവറായിട്ട് തിക്കാവാൻ നിൽക്കരുത് ഇത് ഇച്ചിരി അത്യാവശ്യം തിക്കായിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ നമുക്കിതങ്ങ് മാറ്റി വെക്കണം നമ്മുടെ ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ചും കൂടെ തിക്കായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഇത് മതി ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഞാൻ കൺസിസ്റ്റൻസി നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലൂസ് പോലെ തോന്നും പക്ഷേ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കട്ടിയായിട്ട് മാറും അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര തിക്കായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല കഴിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ വേറെ പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാത്രത്തിൽ തന്നെ വെച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കുക ഞാനിപ്പോൾ സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മാറ്റി വെക്കുമ്പോഴും ഇടയ്ക്കൊന്നും ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കാനും മുകളിൽ പാടെ കൂടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കൊന്ന് വന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒട്ടും തന്നെ അതിൽ കട്ട പിടിക്കില്ല അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കട്ട പിടിച്ചു എന്ന് വ
അതിനിട്ട് തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റാർഡിൻ്റെ സോസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി എടുത്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് കളറിൽ മുന്തിരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മുന്തിരി ആദ്യം തന്നെ നന്നായിട്ടും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് നേരം വെക്കുക ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം വെച്ചിട്ട് അതിനുശേഷം ആ വെള്ളം കളയുക പിന്നെ നന്നായിട്ട് നല്ല വെള്ളത്തിൽ വാഷ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഉള്ളത് മുന്തിരിയിലാണ് കേട്ടോ ആ കാര്യം മറക്കരുത് നിങ്ങൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കി വാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന മുന്തിരി ഓരോ മുന്തിരിയും ഞാൻ ജസ്റ്റ് പകുതിയായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് കളറുള്ള മുന്തിരി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പോമഗ്രനൈറ്റിൻ്റെ സീഡ്സ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് മുഴുവനും നമുക്ക് വേണ്ട കേട്ടോ ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രമേ കിട്ടി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കൂടുതൽ എടുത്തു എന്ന് മാത്രം ഒരു ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പന്ത് പതിനഞ്ച് മുന്തിരിയും ഒരു പോമഗ്രനൈറ്റ് മൊത്തത്തിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കസ്റ്റാർഡിൻ്റെ അനുസരിച്ച് അതിൽ കിട്ടി കൊടുത്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ല മാംഗോ ആണ് നല്ല മധുരമുള്ള മാമ്പഴമാണത് പിന്നെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പകുതി ആപ്പിള് അപ്പോൾ ആപ്പിളിന് ഒരു അല്പം പുളിയുണ്ട് എനിക്കൊരു അല്പം പുളി രസം ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ പുളി ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല മധുരമുള്ള ആപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഉപയോഗിക്കാം പഴം വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ എനിക്ക് പഴം വലിയ താല്പര്യമില്ല അതിലിട്ട് ഇടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പഴം ഇടാറില്ല പിന്നെ പൈനാപ്പിൾ ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൈനാപ്പിൾ എപ്പോഴും കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ ഇടാൻ പാടുള്ളൂ വെറുതെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇടുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ പൈനാപ്പിളിന് കൈപ്പുരസം വരാൻ തുടങ്ങും അത് എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാധാരണ ഫ്രൂട്ട്സ് അലാട് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല വീഡിയോ അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പൈനാപ്പിൾ അതിൽ കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പൈനാപ്പിൾ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നിലേ കുക്ക് ചെയ്തിടുക എല്ലാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടിൻഡ് പൈനാപ്പിൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിടാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വെള്ളം ഇറങ്ങുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് ഇടാൻ പാടില്ല എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വാട്ടർ മെലൻ മെലൻ ഒക്കെ ഒരുപാട് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സ് അലാഡിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഭയങ്കര തിന്നായിട്ട് മാറും ഭയങ്കര ലൂസായിട്ട് മാറും അത് നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ കഴിവതും അങ്ങനത്തെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒഴിവാക്കുക കേട്ടോ പപ്പായ ഞാൻ വലിയ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നില്ല പപ്പായയും ചിലതിന് കൈപ്പുരസം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വേണമെന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് എന്താണോ അത് ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കട്ട് ചെയ്ത് ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഇടണം അല്ലെങ്കിൽ വെച്ചാൽ ഈ കളർ നമ്മുടെ ആപ്പിളിൻ്റെ കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ആവാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ കാണാൻ നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ട് സോസ് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൺസിസ്റ്റൻസി കണ്ട ഇപ്പോഴും നല്ല അത്യാവശ്യം ലൂസാണ് അതേസമയം ഒരുപാട് തിക്കായിട്ടില്ല അതിലോട്ട് ഞാൻ ആപ്പിൾ പകുതി ആപ്പിൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണേ ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത ആപ്പിളായിരുന്നു ആപ്പിളിൽ നല്ല തണുപ്പുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മാമ്പഴത്തിൻ്റെ പകുതി മാമ്പഴം ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ബാക്കി ചുമ്മാ കഴിക്കാമല്ലോ ഇട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എത്ര മാത്രം ഫ്രൂട്ട്സ് വേണം എന്നുള്ള കാര്യം പിന്നെ അതിലോട്ട് കുറച്ച് പോമഗ്രനൈറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പോമഗ്രനൈറ്റ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ നമ്മുടെ ജ്യൂസിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതെല്ലാം തിരിച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെറുതെ കാണിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് കാരണം ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള വീഡിയോയിൽ എല്ലാം കട്ടിങ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗ്രേപ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് കളറിലുള്ള ഗ്രേപ്സും ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പഴം ഇടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഴം ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ പിന്നെ ഇനി കൂടുതൽ ഫ്രൂട്ട്സ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം ഇത്രയും കൂടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓവർ ഫ്രൂട്ട്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല കുറച്ച് ഇത് മതിയാവും പിന്നെ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് പോമഗ്രനൈറ്റ് മേലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാവും കാണാനും അപ്പോൾ ഓവർ തിക്കും അല്ല ആ സമയം ഓവർ ലൂസും അല്ലാത്ത ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാത്ത
ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് ഒഴിക്കാം അതുകൊണ്ട് അതിന് മുകളിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് വന്ന ജസ്റ്റ് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടി മാത്രം തനി ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ എപ്പോഴും നല്ല തണുപ്പോട് കൂടി സെർവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് കുറയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സീസണൽ ഫ്രൂട്ട് അനുസരിച്ച് എനിക്ക് എന്താ ചേർക്കേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐസ്ക്രീമും കൂടെ ചേർക്കുന്നവരുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇത് ഓൾറെഡി തന്നെ നല്ലൊരു അടിപൊളി ഡെസേർട്ടാണ് പിന്നെ ഐസ്ക്രീം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വാനില ഐസ്ക്രീം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്കൂപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തോളൂ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഞാൻ കുറച്ച് നമ്മുടെ മാന്തല നാരങ്ങയുടെ അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കളർഫുൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ യെല്ലോ ആൻഡ് റെഡ് കോമ്പിനേഷൻ അടിപൊളിയല്ലേ ഇത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഇത് മതി ഇനി എല്ലാവരും ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുക എല്ലാവരും കഴിക്കുക അപ്പോൾ അത്രയുള്ള പരിപാടി ഈസി പി സി ആണ് അതേസമയം അത്രയും ടേസ്റ്റി ആണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എന്നോട് അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത അടിപൊളി ആയിട്ട് റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നവരെ നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു നല്ലൊരു ദിവസം നല്ലൊരു നമ്മള് നമ്മുടെ ഒരു നല്ലൊരു ഹാപ്പി മൂഡില് നെഗറ്റീവുള്ള സാധനങ്ങളെ കൊണ്ടുവയ്ക്കുള്ളു നമസ്കാരം എന്തെല്ലാം വിശേഷം എല്ലാവരും സുഖം തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സുഖമായിരിക്കുന്നു അപ്പോ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ല എനിക്ക്